नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी नाम आप सुन ही रहे होंगे हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में असम के उन्नीस लाख छह हजार छह सौ संतावन लोगों का नाम शामिल नहीं है जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उनके पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए एक दिनों का वक्त दिया गया है अगर इतने दिनों में वो अपनी नागरिकता साबित कर पाते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा और जो लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर स्पेशल सेल में भेज दिया जाएगा ये सब होगा 31 दिसंबर 2019 के बाद क्योंकि यही वो तारीख है जब 120 दिनों की मियाद पूरी होगी इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें चार लोगों को देश में रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है गुरुवार 29 अगस्त को मेलबोर्न से चार्टर्ड प्लेन ने उड़ान भरी उसमें मौजूद थे नादेश लिंगम उनकी पत्नी प्रिया और उनकी दो बेटियां कोपिका और तरुणिका ये प्लेन उन्हें श्रीलंका लेकर जा रहा था लेकिन बीच में पायलट के पास एक सूचना आई एटीसी से और प्लेन को बीच रास्ते में ही लैंड करना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के ही डार्विन नाम की जगह पर कौन है ये लोग नादेश लिंगम और प्रिया दोनों ही श्रीलंका के तमिलियन हैं। ये नाव के जरिए पांच छह साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही दोनों की मुलाकात हुई शादी हुई फिर इनकी दो बेटिया जब लोगों ने इसे श्रीलंका से आने की वजह पूछी तो इनका कहना था कि वहां पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम जिनको तमिल टाइगर्स भी कहते हैं एल भी कहते हैं उससे उन्हें धमकियां मिल रही थी एल में शामिल होने का दबाव उन पर बनाया जा रहा था कहा जा रहा था या तो हमारी सहायता करो या लड़ो वहां पर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे श्रीलंका में वहां के सहली समुदाय और जो तमिल है उनके बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा है तमिल वहां पर अल्पसंख्यक है प्रिया काफी पहले श्रीलंका से भाग निकली थी भारत में कुछ समय रही उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई 2013 में ऑस्ट्रेलिया के बिलोयल नाम के एक बेहद छोटे से शहर में ये लोग रह रहे थे इनको प्लेन में बिठाकर कहा और क्यों भेज रहे थे इनको रिफ्यूजी का दर्जा नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन ने उन्हें किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया वहां इस वक्त कंजर्वेटिव सरकार है पीटर ने कहा कि ये मामला काफी समय से चल रहा है कई बार जांच हुई है और उन सभी में यही पता चला है कि ये लोग रिफ्यूजी नहीं है इसलिए सरकार पर उन्हें सुरक्षा देने की कोई मजबूरी नहीं है प्रोटेक्शन देने की कोई मजबूरी नहीं है परिवार को पहले ही डिटेंशन सेंटर में रखा गया था जहां उनकी सबसे छोटी बेटी तरुणिका को इन्फेक्शन भी हो गया मार्च दो से ही इन्हें मेलबर्न के डिटेंशन सेंटर में रखा गया था द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के अनुसार दोनों लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि उनमें विटामिन की सख्त कमी है दूसरे भी मेडिकल इश्यूज हैं। परिवार को डेढ़ साल तक बिल्कुल अलग थलग रखा गया तरुणिका के दांतों में बहुत बुरा इन्फेक्शन हुआ जिससे वो काले भी पड़ गए लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया डॉक्टरों के अनुसार दोनों ही बच्चियों की हालत जो है वो ठीक नहीं है पर प्लेन क्यों रोक दिया गया फिर जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इन्हें प्लेन में बिठाकर श्रीलंका भेजा तभी कोर्ट से आदेश आया और प्लेन को बीच में ही रोककर डार्विन में लैंड कराया गया मामला ये हुआ कि यह कहा गया कि रिफ्यूजी स्टेटस पाने के लिए जितने भी आवेदन दिए थे इन लोगों ने उनमें तरुणिका यानी जो सबसे छोटी बेटी है उसके बारे में कोई बात ही नहीं की गई वो और कोपिका दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में जन्मी है अब ये बहस चल रही है कि दो साल की छोटी बच्ची को अकेले यहाँ रखकर उसके परिवार को वापस श्रीलंका कैसे भेजा जाए इसी बात को लेकर उनके वकील जिरह कर रहे हैं कि तरुणिका की खातिर ही सही उसके परिवार को वहां रुकने लेना चाहिए एस साइट के अनुसार प्रिया ने इस पूरे मामले पर कहा हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए थे उन्हें यहाँ से बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है उन्होंने बहुत सह लिया है अब वो और चीजें नहीं झेल सकते मैं गृह मंत्री से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि हमारी स्थिति पर ध्यान दें अपना दिल बड़ा करें और हमें यहाँ एक सुरक्षित जीवन दें हमारे बच्चों की खातिर यही मेरी उम्मीद है बिलोयल नाम का छोटा सा शांत शहर नादेश प्रिया और उनकी नन्ही बेटियों के समर्थन में खड़ा हो गया है जब प्लेन मेलबर्न से निकल रहा था तब तकरीबन 50 लोग वहां पहुंच गए थे उन्होंने कोशिश की कि प्लेन वहां से निकल ना पाए कुछ लोग तो फेंस तोड़कर टैरमैक यानी जहां से प्लेन उड़ता है वहां पर भी पहुंच गए प्लेन डार्विन में उतरा वहां इन लोगों को कुछ दिन तक रखा गया इनको वापस भेजने के प्रयास में पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है लेकिन वहां के लोग जो हैं, वो सरकार के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं इन चार लोगों के लिए नमस्ते मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल दी ललन टॉप को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया